നമസ്കാരം ബ്രിൻടെക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ലോജിസ്റ്റിക് റിഗ്രഷന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഇന്നത്തെ സെഷൻ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രേഡിയൻ ഡിസൈൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ മീൻ സ്ക്വയർ എറർ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു അതേ കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഉത്തരം പറ്റില്ല എന്നാണ് ഞാൻ താഴെ ലീനിയർ റിഗ്രഷന്റെ സമയത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് കാരണം നമ്മൾ പറയുന്നത് സി മീൻ സ്ക്വയർ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ കോൺവെക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഈ നോൺ കോൺവെക്സ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺവെക്സ് ലെങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ കോൺകേ ലെങ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അപ്പൊ കോൺവെക്സ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കി ഇതൊരു കോൺവെക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഒരു നോൺ കോൺവെക്സ് ഫംഗ്ഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങളുടെ എറർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ചിന്തിക്കുക നിങ്ങളുടെ വൈ ആക്സിൽ നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എക്സ് ആക്സിൽ തീറ്റയാണ് നമ്മുടെ പാരാമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഗ്രേഡിയൻ ഡിസൻറ്റ് അൽഗോരിതം ഇതിന്റെ മിനിമം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക ഇത് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് കോൺവെക്സ് ഫംഗ്ഷനിൽ നേരെ പറച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു നോൺ കോൺവെക്സ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക ലെറ്റ്സ് എ ദിസ് ഇസ് യുവർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗ്രേഡിയൻ ഡിസൻറ്റ് വഴി മിനിമം കണ്ടെത്താൻ നോക്കിയാലും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കണം ഗ്ലോബൽ മിനിമം ഇതായിരിക്കണം ഇതാണ് ജെ വാലി ഏറ്റവും കുറവ് കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് ആൻഡ് അവർ എയിം ഷുഡ് ബി ടു റീച്ച് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇത്ര ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഗ്ലോബൽ മിനിമത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റാതെ വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ആവില്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പുതിയൊരു കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം ആ കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ സ്വഭാവം എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക തൽക്കാലം നമുക്ക് ആ കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് വൈ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൈപ്പോത്തീസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഹൈപ്പോത്തീസിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ ബൈനറി പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈന്റെ വാല്യൂ രണ്ട് വാല്യൂസ് അത് എടുക്കുള്ളൂ ഒന്നെങ്കിൽ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ വൈന് വൺ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വിചാരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഹൈപ്പോത്തീസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ സംഘടിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൈപ്പോത്തീസ് ഏത് രീതിയിലാണ് വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ എച്ച് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം വൈ ഈക്വൾ ടു വൺ ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ജെ മിനിമം ആവുള്ളൂ ഹൈപ്പോത്തീസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തീസും വൺ ആണ് പ്രിഡിക്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മിനിമത്തിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം എറർ വരുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും സീറോ പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഹൈപ്പോത്തീസ് സീറോ ആണ് പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു മാക്സിമം എറർ കേസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം എറർ വരുന്നത് സീറോനോ അടുത്തായിരിക്കും ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എറർ മിനിമം വരുന്നത് വണ്ണിന്റെ അടുത്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കേസ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഇനി ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വെൻ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ്
ഓക്കെ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഡി കോളത്തിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ മൈനസ് ലോഗ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ലോഗ് ഓഫ് ഡി ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ആ ഗ്രാഫാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിന്റെ ഷേപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ രീതിയിലൊരു ഗ്രാഫാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വെൻ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ആവുന്ന കേസിൽ സിമിലർലി നിങ്ങൾ അടുത്ത ഗ്രാഫ് നോക്കുക ഇത് മൈനസ് ലോഗ് ഓഫ് വൺ മൈനസ് സിഗ്മോയഡ് ആണ് അതിന്റെ ഗ്രാഫ് എക്സാക്ട്ലി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന്റെ ഒരു മിറർ ഇമേജ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ അറിയാം മൈനസ് ലോഗ് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ഡി അഗെയിൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പി പി ടിയിൽ കുറച്ചു മുമ്പ് കാണിച്ചത് സോ നമുക്ക് പി പി ടിയിലേക്ക് തന്നെ പോവാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇത് ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷൻ ആക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ആൻഡ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് വൈ അതായത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൈ ഇൻ ടു നമ്മൾ വൈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്തിനോട് ഈ ലോഗ് ഓഫ് എച്ച് ഓഫ് തീറ്റ എക്സ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വൺ മൈനസ് വൈ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇൻ ടു ലോഗ് ഓഫ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷനോട് ഇത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വൈയിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് വൈ വൺ ആണെന്ന് എടുക്കുക രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉള്ളൂ വൈ ഒന്നെങ്കിൽ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ അപ്പൊ വൈ വൺ ആവുന്ന കേസിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും കാരണം ഇവിടെ വൺ മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആവും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി പിന്നെ ആകെ ബാക്കിയുള്ളത് മൈനസ് ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് സോ മൈനസ് ലോഗ് ഓഫ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും സിമിലർലി അടുത്തൊരു കേസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക വെൻ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് സീറോ ആയിപ്പോയി ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു കാരണം ഈ വൈ സീറോ ആണ് ലോഗ് ഓഫ് വൺ മൈനസ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തും അപ്പം ഈ ഒരു ഗ്രാഫാണ് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒറ്റ ഇക്വേഷനെ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് ഗ്രാഫ് നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ ഗ്രേഡിയൻ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മൈനസ് വൺ ബൈ എം പുറത്തെടുത്തു ബാക്കി കാണുന്ന ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ കാണുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ജി ഓഫ് സെറ്റ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാം അത് നമ്മുടെ സിഗ്മോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് അതിന്റെ അകത്ത് ഈ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ട്രാൻസ്പോസ് എക്സ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടതാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നോക്കുക സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് തീറ്റ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും ഈ ഒരു ഭാഗവും നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇറ്റ്സ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ജി ഓഫ് സെറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇറ്റ്സ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഈ രീതിയിലാണ് ഇക്വേഷന്റെ ഒരു ഘടന ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ തീറ്റ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പേ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് തീറ്റ മൈനസ് നിങ്ങളുടെ ലേണിംഗ് റേറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു യുവർ ഗ്രേഡിയന്റ് അതാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ ഇതേ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇതിലെ പ്രധാന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കണം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു തീറ്റ തീറ്റ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് തീറ്റ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് തീറ്റ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല കാരണം തീറ്റ സെഡ് ആയിട്ട് ഡിപ്പ
ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇൻ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ജോലി എന്താണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ എടുത്ത് ഈ ഒരു മെയിൻ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി യുവർ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇതേ സാധനം നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഈ നോട്ടേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ സമ്മപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ നോട്ടേഷൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജെ വരുന്നത് എത്രത്തോളം ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അത്രത്തോളം തീറ്റ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും അത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും അതിന്റെ ഇൻഡെപ്ത് കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഗ്രേഡിയൻ ഡിസൈനിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു സെഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുള്ളൂ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത സെഷനിൽ ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതാണ് സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് എൻജോയ്